हेलो स्टूडेंट स्टडी पावर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है आज मैं बात करने वाली यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस कोई भी हो भाई और आप में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग बी त्रिपल बी त्रिपल बी ई एम ई इस तरीके के सब्जेक्ट हैं भाई तो आज आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो लेक्चर होने वाला थर्टी होने वाला है आज की वीडियो की मैं टॉपिक पहले फटाफट से बता दूँ सबसे पहले आप जानेंगे आर सीरीज सर्किट ध्यान ना आर एल्स नहीं आर अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं आरियल सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बाद पढ़ने वाले हैं पावर यानी सर्किट्स में पावर कितनी होती है क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो को अंत तक देख लेना कोई भी पूछ सकता है आरियल सीरीज सर्किट का इक्वेशन वगैरह तो आप बताने के लिए रेडी रहेंगे बिकॉज कि आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अंत तक देखते रहिए छोटी सी रिक्वेस्ट यार चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन हिट करते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ तो बिना किसी तरीके आज की वीडियो लेक्चर शुरू कर हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो का जो पार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर थर्टी फोर होने वाला है आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ेंगे आर एल सीरीज सर्किट एसी सर्किट क्या होती है एंड पावर क्या होती है पावर को किस तरीके से कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं बिकॉज आपके लेक्चर कंटिन्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिस वजह से अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें आपको मिलेगा थोड़ी थोड़ी रिफ्रेशन कुछ वीडियो लेक्चर से आपको डिफिनेशन नहीं मिल रही बिकॉज क्योंकि पेपर में दस या पांच नंबर के डिफिनेशन आते हैं एक मार्क्स के आते हैं एक नंबर की एक डिफिनेशन अगर आप पांच नंबर डिफिनेशन लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट नंबर वहां से मिल जाएगा और वहां से नंबर जो कटने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपनी दो ही टॉपिक है शक्ति पावर आर एल सीरीज एसी सर्किट क्या होती है तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आर एल सीरीज एसी सर्किट बोलिए या इसका पूरा नाम ले लीजिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट भी बोल सकते हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑन रजिस्टेंस एंड इंडक्टर सीरीज सर्किट आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे आर एल सी सीरीज सर्किट के बारे में लेकिन आज सिर्फ हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो आर एल सीरीज पे स्टडी करने वाले हैं तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग अपनी मेन टॉपिक जो जरूरत है देखिए आपको काफी लोग को नहीं पता होगा सीरीज में कैसे एलिमेंट को कंपोनेंट मतलब कनेक्टेड करते हैं कंपोनेंट को आइए हम आपको एक नजर में बता देते हैं फटाफट से आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टेंस शो किया गया है यहाँ पे इंडक्टर यानी कुंडली शो की गई है देखिए जो रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल उसको छोड़ देंगे रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को इंडक्टर के फर्स्ट टर्मिनल से एंड इंडक्टर के सेकंड टर्मिनल को सोर्स से एंड इसके फर्स्ट टर्मिनल को इसके सोर्स से मतलब बैटरी से एक प्रकार का अल्टरनेटिव करंट ए भी एक प्रकार का सोर्स ही कहलाएगा तो देखिए हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया देख सकते हैं कि हमेशा ध्यान देखना कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है रेजिस्टेंस में जो ड्राफ होता है वो वी यानी आई आर होगा यहाँ पर वी होगा जो कि आपका अभी इसके बारे में बताया जाएगा ये आई आर नहीं होगा आई जेड होते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसको आगे हम लोग देखेंगे तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इधर आपका इक्वेशन वोल्टेज का है जो कि अल्टरनेटिंग करंट में है फिगर देख सकते हैं सर्किट डायग्राम इधर स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया तो इसका सर्किट डाइग्राम इसी सर्किट डायग्राम का हम लोग वेब डायग्राम देखेंगे एनालिसिस करेंगे वेब डायग्राम क्या होता है देखिए वेब डायग्राम की मदद से हम किसी भी जो सर्किट्स हैं उसको टॉपिक स्टडी कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाइन दिखाई गया और एक एक्स एक्सिस पर जो यहाँ पर दिखाया गया वो ठीटा दिखाया गया वेरिएबल जिसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ठीटा भी लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट है तो वोल्टेज का जो इक्वेशन यहाँ जीरो है यहाँ पे भी या आई होगा वोल्टेज जो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से स्टार्ट हुआ जीरो से पाई तक गया फिर टू पाई तक इस तरीके से थ्री पाई फोर पाई इस तरह जाता रहेगा ठीक उसी प्रकार से करंट स्टार्ट हुई लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच में फाइव डिग्री का एंगल है यह एंगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपका जो धारा है वो पश्चगामी में ठीक है पश्चगामी में वोल्टेज आपका धारा के लीड कर रहे हैं तो यहां देख सकते हैं कि वोल्टेज का इक्वेशन भी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा एंड करंट का इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा ठीक है ये इसका इक्वेशन दिखाया गया और ये इसके हो गए तो इस तरीके से इसका वेव डायग्राम हो जाता है अब हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है फेजर डायग्राम इसके फेजर डायग्राम को कैसे अध्ययन किया जाए कि अच्छे से समझ में आ जाए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक
इस तरीके से गए वोल्टेज ड्राफ इस तरीके से इन दोनों का कॉमन ले लिया मतलब कर्ण से निकाल सकते हो अगर दो वैल्यू पता है तो इसको निकाल सकते हो जो वी आर ड्रॉप वी एल ड्रॉप इस तरीके से आप यहां से टॉपिक समझ सकते हो ज्यादा कठिन नहीं है समझने मतलब आपको सिर्फ जानना था ठीक है तो यहां आप देख सकते हो वी एल दिखाया गया और यहां पे जो आपको दिखाया गया है इसको वी आर बना लेना यहां पे ठीक है ये दिखाया गया तो वी आर का इधर है और वी एल का इधर है फेजर डायग्राम तीनों डायग्राम आपको याद होने चाहिए पेपर के समय में अगर आप इन सबको कुछ भी लिखने से पहले देखो मैं बता दू बहुत ईजी है इतना ईजी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीजें कनेक्ट की गई इसका वेब डायग्राम फेजर डायग्राम बना दिए गए आपको इतना अगर बना देते हैं पेपर में तो दो मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता भी हो तो फाइव मार्क्स में आएगा ठीक है तो देखिए इसके कैसे लिखते हैं बस जो चीजें हमने बताई है बस उसी चीज को लिखना है आइए देख लेते हैं फटाफट से देख सकते हैं कि चित्र में एक आर एल सीरीज सर्किट को दिखाया गया उपयोग चित्र में आपने देखा भी है जिसमें एक शुद्ध प्रतिरोध आर लगा है तथा एक शुद्ध यानी प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस यल को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदान किया गया है मतलब दिया गया है जिसका ताक्षणिक मान यानी इंटेंटेनियस वैल्यू जो है वो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें यदि परिपथ में ध्यान देना यदि हमारी सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो आई हो तो प्रतिरोध में जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आई या ड्रॉप हो जाएगा हमने बताया कि ये जो आई या ड्रॉप होगा ये रेजिस्टेंस के केस में होगा ठीक है लेकिन अभी जो ए का केस का रजिस्टेंस आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा बदलेगा इक्वेशन ठीक है तथा प्रेरक यानी कुंडली प्रेरक कुंडली यानी इंडक्टर क्वाइल में जो होने वाला वोल्टेज ड्राफ है वो वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल होने वाला है देख सकते हो उसी तरीके से जहां आर होगा वहां पर एक्सएल कर देंगे क्योंकि इंडक्टर है और एसी का केस है इसलिए हम यहां पे यक्स का इस्तेमाल करें नहीं तो आर ही करते चलिए देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इतना तो जो चीजें आपने देखा जो फिगर में आपको दिख रहा था बस उतना ही चीज आपने बता दिया लेकिन अब हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल पे अगर बढ़ते हैं तो कुछ हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी जैसे देखिए क्या चित्र में परिपथ का सदिश आरेक यानी वेक्टर डायग्राम प्रदर्शित किया गया है साइड में आपने अभी देखा था जिसमें धारा को संदर्भ के रूप में लिया जाता है जो करंट थी उसको आपने रिफरेंस के रूप में लिया था आप देख सकते हैं यहां पे ठीक है इसको आपने क्या किया था रिफरेंस के रूप में लिया था अब देखिए तथा प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्राफ जो है वो वी आर ठीक है तथा प्रतिरोध में होने वाला जो वोल्टेज ड्राफ वी आर धारा के फेज कला में होगा क्योंकि आपको पता है उसी फेज में होता है तथा प्रेरक कुंडली में क्या होगा क्योंकि प्योर इंडक्टिव है तो उस केस में वोल्टेज ड्राफ जो होगा वी एल से यानी जो आपका वोल्टेज था उसके नब्बे डिग्री अग्रग्रामी होगा ठीक है इस केस में उससे क्या होगा अग्रग्रामी होगा मतलब लीड करेगा ठीक है अग्रग्रामी होगा जिसे सदिश में जिसे क्या हुआ सदिश में ए बी से दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि इसको जब हमने रिफरेंस के रूप में लिया तो यहां से आपकी जस्ट दोनों देखो प्योर में है इस वजह से यहां से जस्ट 90 डिग्री आपका क्या होगा वी एल क्या करेगा लीड कर देगा ठीक है इस केस में ऐसा हो रहा है अभी आगे जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी होगी लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं ठीक है वोल्टेज ड्राफ क्या होगा वी से नब्बे डिग्री अग्रग्रामी होगा जिसे सदिश में ए से दिखा दिया गया शो किया गया है अतः परिपथ अतः हमारी सर्किट का जो परिणामी वोल्टेज यानी रिजल्टेंट जो वोल्टेज का मान है बिकण ओ बी के बराबर होगा कहने का मतलब यहां से जब हमने स्टार्ट किया इस तरीके से आई आर ड्रॉप खींचा जस्ट यहां से देखो यहां तक ले जाकर छोड़ दो कि चलेगा यहां से भी उठा सकते हो लेकिन ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आई की वैल्यू यहां से दिख सके ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं तो देखो इन दोनों की जब पता है तो हम यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे तो इसका रिजल्टेंट प्राप्त होता है आपने इन सब के बारे में मैथामेटिक्स में डिटेल्स में पढ़ लिया है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज बिकण यानी बिकण ओ बी के बराबर होगा अब देखिए आपको पता होना चाहिए बिकण का बिकण का इस बार इज इक्वल टू लंब का इस बार प्लस आधार का इस बार या आधार का इस बार प्लस बिकण का इस बार अंडर रूट इसलिए लग गया क्योंकि इसका इस बार हट गया है तो यहां पे अंडर रूट आ जाएगा आपको ओ ए की वैल्यू पता है ए बी की पता है ओ बी की वैल्यू देखिए भी से हम शो करेंगे क्योंकि रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी थी वी आर थी इसकी वैल्यू कितनी भाई वी आर है लिखा नहीं गया लिख लो ठीक है भी आर हो जाएगा इस तरीके से ये भी आर आपका हो जाएगा और ये आपका किसकी वैल्यू भी एल की हो जाएगी तो देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू रखेंगे आपका इक्वेशन तैयार हो गया ठीक है अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी सी चीज मिलेगी वो ये कि दोनों का वर्ग है तो देखो आई स्क्वायर और यहाँ भी आई स्क्वायर होंगे पूरा आई स्क्वायर कामन होगा फिर जस्ट आपके देखिए आई स्क्वायर कामन होकर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा तो अंड
वी इज इक्वल टू आई इतना बच जाएगा यह एक प्रकार का यक्ष ही तो है जो आपने सबसे पहले टॉपिक्स मतलब इसका जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आपने इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा पढ़ चुके थे वही तो है ये पूरा प्रतिबाधा यक्ष अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भी इज इक्वल टू आई जेड जो हमने फार्मूला पढ़ा था प्रतिबाधा उससे हम तुलना करेंगे जेड इज इक्वल टू प्रतिबाधा यहां बता भी दिया गया है तो जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर तो गाइस यहां से अगर हम बात करें आई की तो आई इज इक्वल टू भी बाई जेड आ जाएगा कुछ विशेष फार्मूले थे ज्यादा डरने वाली बात नहीं है अगर आपको ये तीनों फिगर याद हो गए तो आप सिर्फ क्या कहेंगे कि भाई देखो ये सब चीजें ऐसे ऐसे हैं इसका मान इतना इसमें ड्राफ होने वाला इतना और उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है कि जो उसके फेज में जो प्रतिरोध है वो धारा का फेज में होगा और उससे क्या होगा कि जो आपका इंडक्टर में वोल्टेज ड्राफ है इंडक्टर में वोल्टेज ड्राफ है 90 डिग्री लीडिंग केस में होगा वो चीज दिखाएंगे फिगर बन के रेडी होगा जस्ट आपको कण विकर्ण इस बार जो ये सब सूत्र पड़े हैं वो लगा देना है रास्ट में रिजल्ट लिख देना है ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं चलिए मैं कुछ और विशेष बातें आपको इसमें बता दूँ आप देखिए सदिश आर से जो आपने वेक्टर डायग्राम देखा उससे यह पता होता है या ज्ञात होता है कि परिपथ की जो परिणामी धारा है रिजल्टेंट करंट आई वोल्टेज से 5 डिग्री पश्चगामी ठीक है वोल्टेज से कितना 5 डिग्री पश्चगामी होती है अतः इनके ताक्षणिक मानों का समीकरण अतः गाइस इनके ताक्षणिक मानों का समीकरण यानी इंटेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन कितना हो जाएगा देख सकते हैं बीज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा हो जाएगा लेकिन अगर हम करंट बात करें तो वोल्टेज से फाइव एंगल पीछे चल रही है करंट हमारी तो करंट का जो हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा वो आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा जिसको हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में बांट लेंगे तो इस तरीके से आपने वोल्टेज मतलब ताक्षणिक मान जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके थे लेकिन आज एक, एक प्रकार से फिर से रिविजन भी हो जा रहा है देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक जिसका नाम है शक्ति शक्ति आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शक्ति का नाम भी सुना होगा भाई उनकी इतनी शक्ति है इस इंजन की इतनी शक्ति इस मोटर की इतनी शक्ति है तो उसी प्रकार से आज हम शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं कितनी शक्तियां हैं क्या है इसके बारे में देखिए शक्ति यानी पावर P इज इक्वल टू वी आई वोल्टेज एंड करंट के गुणनफल को शक्ति कहते हैं अब देखिए ये जो वोल्टेज और करंट आए हैं ये दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हुई है इन दोनों वैल्यू को लेकर के हम इस इक्वेशन में पुट मतलब ये जो P इज इक्वल टू वी आई था यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट अप कर देंगे इनकी वैल्यू को लिख देंगे देखिए जैसे दोनों चीज आ जाती है हम एक चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो गाइस ये चीज है कि देखिए वी एम है आई एम है यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो सब इन टू में है तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम दो से गुड़ा और दो से भाग हमने कर लिया यहाँ पे हमने क्या किया दो से गुड़ा और दो से भाग कर लिया गाइज जब इतना कर लोगे तो आपने बचपन में एक फार्मूले पड़े होंगे मैं इधर साइड में आपको बता देता हूँ ये देखो फार्मूले टू साइन ए ध्यान देना टू साइन ए इन टू साइन बी का फार्मूला ए फार्मूला आपने पढ़ लिया है इसी फार्मूले पे हमने ए फार्मूला बना लिया ठीक है इसी फार्मूले पे आपका क्या हुआ ए चीज बन गई भाई ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो एक बटे दो मतलब दो से गुड़ा भाग हमने किया था तो जो नीचे वाला था वो यहाँ पे रह गया और जो दो हमने लिया था टू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला बना दिया जो कि कॉस देखो एक बार माइनस में साथ होता है फिर प्लस में एक बार जुड़ता है एक बार घटता है इस तरीके से तो अपने से थोड़ा सा समझ लेना ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को समझ समझ लेना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट कर लेकिन अगर मैथामेटिक्स का आपको ज्ञान है तो ये चीज आप कर ले जाओगे थोड़ा सा देख लेना किस तरीके से कौन एक बार प्लस में मतलब पोस्टक में ए प्लस बी होता है कि ए माइनस बी ऐसे कुछ होता है तो इस तरीके से डायरेक्ट यहां पर लिखा गया तो इसको कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैथ की स्टूडेंट यार कर सकते हो इतना नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल में हमको क्या मिलेगा कि जो हमने बाहर रखा था बस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक बटे दो वी एम आई एम था दोनों जगह गुड़ा कर दिया भाई ये साहब इक्वेशन निकल के चले आए इस इक्वेशन को आपको समझना चाहिए देखिए मैं बता चाहू कोई भी आपसे मिलेगा अगर उसको थोड़ा भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होगा तो आपसे इसके बारे में जरूर से वो पूछ लेगा भाई बताओ कि आपकी आभासी शक्ति इस तरीके से शक्ति कौन जो जो शक्तियां हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आभासी शक्ति पत्कारी शक्ति ठीक है मतलब रियल ट्रू पावर रियल पावर और अपरेंट पावर ये सब क्या होती है ठीक है तो देखिए उपयोग शक्ति के समीकरण से ये जो इक्वेशन है इसके मदद से हाफ वी एम आई एम कॉस फाइव शक्ति का स्थिर भाग होता है ठीक है शक्ति का क्या होता है ए हमारा स्थिर भाग होता है तथा वी एम आई एम कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव जो होता है ये शक्ति का विचलन भाग होता है मतलब बदलता रहता है जिसका एक पूर्ण चक्र के लिए अगर हम इसके 
फुल साइकिल के लिए बात करें तो एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान शून्य होता है अतः आपको पहले जब पहला लेक्चर था इसको मतलब इसके पहले जो वीडियो लेक्चर आए थे उसमें हमने बताया गया इंटरटेनियस वैल्यू निकालते हैं एसी का उसका एवरेज नहीं निकल पाता जिस वजह से यहां बता भी दिया गया प्रूफ भी दिखा दिया गया जिसका एक पूर्ण चक्र के लिए मतलब फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू की जो वैल्यू एवरेज वैल्यू का जो मान होता है वो शून्य होता है अतः गाइस परिपथ की हम बात करें औसत शक्ति की एवरेज पावर की तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी एम आई एम कॉस फाइव हो जाएगा अब देखिए इस दो को हम दो बार अंडर रूट में तोड़ सकते हैं बिकॉज की अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा तो इसको देखिए हमने जब पिछले वीडियो से लेक्चर चल रहे थे इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था उसमें इन सब के बारे में डिटेल्स में बताया गया था वी एम अपान वी एम ठीक वी एम अपान अंडर रूट टू को हम वी लिख सकते हैं आई को आई एम अपान अंडर रूट टू लिख सकते हैं और कॉस फाइव ऐसे रहेगा तो वी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव आपकी वाट में सख्ती आ जाएगी ध्यान देना यही जो आपका कॉस फाइव है यही होता है पावर फैक्टर जी हाँ पावर फैक्टर को हिंदी में बोले तो शक्ति गुड़क देख लीजिए मैं बता दूं आपको कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आने वाला है वो पावर फैक्टर पर आने वाला है पावर फैक्टर होता क्या है कितने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और हमारी जो शक्तियां हैं पावर्स हैं उसमें पावर फैक्टर का कितना बड़ा महत्व है कितना बड़ा रोल है वो समझेंगे बिकॉज देख लो कि ये जो चीज़ है अगर आप पिछला बोर्ड पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाए काफ़ी बार पूछा गया है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए तैयार रहना ठीक है आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल थैंक यू